নমস্কার বন্ধুরা তো ইতিমধ্যে আপনারা সকলেই জেনে গিয়েছেন যে কালকে কিন্তু প্রশ্নভুল মামলা ষোলো হাজার পাঁচশো শূন্য পদের ক্ষেত্রে দু সালে কালকে কিন্তু ইতিমধ্যেই রায় হয়ে গিয়েছে বা শুনানি হয়ে গিয়েছে তো অনেকেই কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে এটা কাদের পক্ষে গেল এবং কাদের বিপক্ষে গেল এবং সেক্ষেত্রে দশ পার্সেন্টের যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা নিয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন তো আজকে এই ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে আপনাদের কিন্তু সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো আশা করছি এই ভিডিওটা পুরো দেখলে আপনারা কিন্তু বুঝতে পেরে যাবেন তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করা যাক তার আগে বলি বন্ধুরা আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছেন তারা জানেনি এই চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু দরকারি তাই কেউ এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নতুন আপডেট আসলে আপনার ফোনে পৌঁছে দিতে পারি আমরা এই চ্যানেলে কিন্তু প্রত্যেকদিন নতুন নতুন লেটেস্ট আপডেট নিয়ে আসছি সরকারি এবং চাকরি রিলেটেড তো তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দেবেন বন্ধুরা তো যে কথা উঠে আসছে সেটা বলছে যে প্রাথমিকে ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ চাকরি দেওয়ার শিলমোহর মানিক ভট্টাচার্য তো তিনি কি বলেছেন চলুন দেখে নিই তো প্রথমে যে কথা উঠে আসছে তা বলা হচ্ছে ভোটের মুখে রাজ্যে মিলেছে স্বস্তি ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট ফলে প্রাথমিকে ষোলো হাজার পাঁচশো জন শিক্ষক নিয়োগে কোনো বাধা থাকলো না সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বিচারপতি এম আর শাহ এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ এদিন মামলাটি আবারও কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে হাইকোর্টে যেটা বলা হয়েছে সেটা আপনারা জানেন এবং সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্বে থাকা মানিক ভট্টাচার্য প্রাক্তন তিনি যিনি কিন্তু রয়েছেন প্রাথমিকে ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে বলে তিনি কিন্তু জানিয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিকে মামলা খারিজ করে দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলেছে যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে এবং চালাতে হবে এর চাইতে বড় জয় আর হয় না সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা এতে রাজ্য সরকারের জয় তো বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়ার শিলমোহর দিয়েছে শীর্ষ আদালত তো অনেকেই প্রতি মুহূর্তে যুবক যুবতীদের চাকরিতে বাধার সৃষ্টি করতে চাইছিল এবং সেক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্ত করেছিল তো আমরা বলছি যে পরপর নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে উত্তেজিত হবেন না প্ররোচনায় পা দেবেন না এ কথা মানিক ভট্টাচার্য বলেছেন এবং উল্লেখ্য হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চে অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যা যা মামলা দায়ের করা হয় এবং ষোলো হাজার পাঁচশো জন শিক্ষক নিয়োগে বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে এই মামলা করা হয় তো মোট একশো চারজন চাকরি প্রার্থী এই মামলা করেন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এম আর শাহ বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে গঠিত তিন বিচারপতি বেঞ্চে শুনানি করে তো সেখানে ডিভিশন বেঞ্চের রায় কিন্তু বহাল রয়েছে তো ইতিমধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে দাদা যে দশ পার্সেন্টের ব্যাপারটা বলা হয়েছে সেটা আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না তো আপনাদের সেটা ক্লিয়ার করে দেবো তো কালকে যে অর্ডারটা দেওয়া রয়েছে সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যে যেটা বলা রয়েছে যে ছটি প্রশ্ন ভুল মামলা যারা সকলে যারা রয়েছেন তাদের সকলকে কিন্তু চাকরি দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু উঠে এসছে একটা বড় খবর তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যকে দিয়ে খাতা চেক করানো হয় এবং দেখা যায় যে ছটি প্রশ্ন ভুল রয়েছে এরপর বিচারপতি তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ছটি প্রশ্ন যারা উত্তর দিয়েছেন তাদের নাম্বার দিতে হবে এবং বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চেও যায় কিন্তু একই রায় বহাল থাকে এবং তারপরে কিন্তু মামলাটি একুশ সালে রাজস্বী বর্দাজে এজলাসে গিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে শুনানি হয়েছে কালকে আপনারা দেখেছেন যে সরকারের পক্ষে আইনজীবী জানিয়েছেন যে তারা একটি রিপোর্ট দাখিল করবেন যে রিপোর্টে প্রায় কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে প্রাথমিকে বাকি থাকা দশ শতাংশ শিক্ষক পদে পিটিশনারদের সুযোগ দেওয়া হবে এবং বিচারপতি সরকারের পক্ষে আইনজীবী বা উকিল তিনি বলেছেন যে নয় এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে তো দ্রুতই এই মামলার রায় হবে বলে জানা গিয়েছে তো অনেকে বন্ধুরা বুঝতে পারছেন না তো কিছুদিন আগে যে খবরটা এসেছিল সেক্ষেত্রে আপনারা হয়তো যারা জানেন না তাদের অবশ্যই আপনাদের জানিয়ে দেবো তো সেক্ষেত্রে বিচারপতি তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে সাতশো আটত্রিশ জনের নাম কেন প্রকাশ করলেন না তো এর এর বিরুদ্ধে কিন্তু পর্ষদের আইনজীবী তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে আমরা আইনও তো এটা করতে পারি না সাতশো আটত্রিশ জনের যে কথা বলেছি ওরা পাস করতে পারে তারা যোগ্য হতে পারে কিন্তু আলটিমেটলি চাকরি পাবে কি না নিশ্চিত নয় এবং ডিভিশন বেঞ্চের কেসের ফাইনাল রায়ের ওপর বিচার হবে এ কথা কিন্তু বলেছিল পর্ষদের আইনজীবী তো সেক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে নয় এপ্রিল কি তাহলে যে আলটিমেট যে রায়টা হবে সেক্ষেত্রে কি সেই রায়ে কি তাহলে নির্ধারিত হবে তো ইচ্ছা থাকলে কিন্তু আমরা নাম প্রকাশে ব্যর্থ আইনের কাছে বাধা পড়ে আছি বলে পর্ষদের আইনজীবী তিনি কিন্তু জানিয়েছিলেন তারপরে বিচারপতি বলেছিলেন যে ঠিক আছে তাহলে ডিভিশন বেঞ্চে যে রায় ছিল সেটা হলো প্রশ্নভুল মামলার মধ্যে থেকে যারা সুযোগ পাবে তারা প্র
सतशो आठत प्रश्न तब नाम जो प्रकाश करें के के पास करलो के के फेल करलो ता से जेने गे तो सुविधा है तेज़ और अपेक्षा करते हतो ना तो नाम प्रकाश क्या प्रब्लेम हे क्यों उच्चतर आदालते कि अटकबे ना से क्षेत्र में आईनजीवी जेहतु बेपार्ट विचाराधीन बार बार क्योंकि से कथाटी क्योंकि विचाराधीन रही है तो से क्षेत्र में क्यों जे समस्या रही है नाम प्रकाश के क्षेत्र से रही ना तो देखा जा बंधुरा नय एप्रिले मध्य रिपोर्ट तलब करते बला तो से ही दिन ही क्योंकि जो दूर सम्भव अपन सकल समस्या समाधान हो जाए एक सम्भवना रही है तो से क्षेत्र में आबो क्यों जो बला विचारपति वेटिंग लिस्ट कथाय रही है तो से क्षेत्र में उकिल बोले वेटिंग लिस्ट नहीं पंद्रह हज़ार दोशो चुराशी जन सीटर जो रही है से क्योंकि अने के क्योंकि डेके तो विचारक बेंदिन तो सीट आपडेट है तो अर्थात क्यों ना नीले से सीट की फाँका थक तो से क्षेत्र में अने के अने के विभिन्न जगह चाकरी करार क्षेत्र में बेपार्ट रही है से क्षेत्र में क्योंकि अने के चाकी तो जयन ना करते परे तो उकिल बना से क्षेत्र में आो एक के डाकते बाध्य हब अर्थात ये पंद्रह हज़ार दोशो चुराशी जन तरह जी क्यों थकें से क्षेत्र में रखा है क्योंकि उकिल जान तो विचारक बीसर भित डेन आपनारा तो पंद्रह हज़ार दोशो चुराशी जन लिस्ट कर तो बाकी तो करें तो क्यों है तो अपन उकल जो अपन का समस्त वन का समस्त रिपोर्ट रही है रेजाल प्रकाश करें तब तक समस्त तथ्य रही है तो पंद्रह हज़ार दोशो पचासी ओते क्यों तरा क्यों जी थे तो क्योंकि डाका क्योंकि जान तो विचारक जरा जयन करबें ना तर कि आर को व्यवस्था रही है तो से क्षेत्र में उकल बोले जरा जयन करबें ना से समस्त नन जयनिंग सीटगुलो नहीं परवर्ती प्रसेस नियोग में मेरिट लिस्टर भित डाक पा एक तो बंधुरा तो जिसटा एखो अने बुझते पे गए दस पार्सेंट कदर के रखा है और से क्षेत्र में तरह क्योंकि अनेकटाई क्या क्योंकि कमप्लीट हो रही है और से क्षेत्र में देख नए एप्रिल रिपोर्ट दीते बला द्रुत मामला क्योंकि शुरानी है तो देखा जा बंधुरा और से क्षेत्र में काउन्सिलिंग बेपार्ट नहीं क्यों एंत कोकम खबर उठे आसे तो जख ही आसन जखनी खबर चले आस तक ही क्योंकि अपन क्योंकि जान देव तो अपना धर्ज रखूँ कत मध्य अपन काउन्सिलिंग बेपार आज है आज के अपना जानें आज के सत्ा मार्च से क्षेत्र में आज के क्योंकि प्रथम दफा भोट रही है तो आशा कर खूब शीघ्र ही अपन काउन्सिलिंग बेपार नहीं निष्पत्ति से क्षेत्र में सतशो आठत जन मुखे क्योंकि हाँ फुटबे ये क्योंकि आप रखते परि ए प्रश्न हे चारशो अठा जन जरा रोज तर कि तो से पर्यत कि रिपोर्ट आसे तो जत पर्त नय एप्रिल आस दिन के क्योंकि रिपोर्ट तलब करते बला तो से ही दिन ही क्योंकि जिसटा जाना जाए तो यहाँ क्यों टेंशन करबें ना और तरह साथ खबरगुल उठे आसते क्योंकि जान देव और रवींद्र भारती क्योंकि जो उचार्य के दिए खाता चेक कराना हो छोटे प्रश्न भूल मामला ये क्योंकि धरा पड़े तो यदिन क्योंकि डिनय कर से क्षेत्र में आज के बला छोट प्रश्न भमल उत्तर जो रही है से मार्क्स दीते ही और आशा कर सकले ही तो पास कर तो यटाई बंधु आज के बला बला अपन तो आशा कर भिडियो अपन हेल्पफुल लेगे जो भलो लेगे थे अवश्य एक लाइक कर देवें और चैनल नतून हम अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर पास बेल बाटन क्लिक कर नोटिफिकेशन कर दीते भूलें ना जैसे नतून आपडेट कहीं अपना फोने मिस ना हो जाए तो देखा होवर्ती आपडेट बंधुरा सकते भाला थकबें सुस्थान